多风衣，刚刚请饭店帮忙叫了计程车。外带去外面吃，一个是一百一，好便宜哦。我们决定想要内用，现在是客满，所以要先写这个预约单，排队的单子啦。我们前面还有六组，它里面除了寿司还有烧烤，等一下进去吃吃看。寿司，然后拿完之后坐回位置上。吃之前要请店员来确认数量，他也可以用平板点餐。但平板点餐的东西就跟那个自助寿司不一样。有烧烤，那烧烤的话可以有一人的套餐。那今天那个牡蛎啊、大虾都没有了，剩这些。这边还有豆饭可以选，看起来都不错、啊。还有天妇罗，菜单种类蛮多的，蛮多人在拿的、欸。我们中午十一点快十二点来，前面有六组，然后我们大概等了十五分钟左右就进来了。想吃什么就自己拿。麦基刚好拿回来，就拿完之后店员会来确认你拿了几罐，然后他就会帮你算在你的账单里面。像我们拿五罐的话就是五百五。拿了一虾、金木雕、生虾、透肉跟透肉的军舰。
那我觉得里面的座位还蛮舒适的，而且有烧烤，很赞，不错，推荐给大家。哇，它店门口旁边还有水族箱可以看，所以刚刚我们吃的东西都在这里拿的。那就这样现场拿起来直接搓它。哇，那个背还在动哎！这边外面还有一个烤牡蛎的小屋，有蛮多人坐在外面烤的哎。今天天气还不错，坐在外面还可以看海景，赞哎！这里的港口可以搭船到海中到花园。哇，这里旁边还有展望台可以上来，免费的哦。这个展望台有七十公尺。小货柜好可爱哦！我们现在要来借脚踏车，要先打开 app， 然后按这个，然后它就会扫单车的 QR code。扫完之后，这个就会自动打开，就开始计时了。对，那你就可以骑了。这个是你要确认你要停在哪里。到这里，可以停三辆。啊，成功借到车子了。其实它就有点像那个台湾的 U Bike。看这个脚踏车的 App 是外国人也可以申请它的账号，付款方式是使用信用卡，操作方式也很简单，开启它的 App， 输入你的 email、电话、姓名。按照步骤填写你的资料之后，你的账号就会申请下来喽。我借车前才临时申请账号，很快就下来了。它有分普通的单车跟电动脚踏车。普通的单车的话，一分钟是六块日币；电动脚踏车的话，是一分钟十五块日币，还蛮便宜的哎。那目前它这台脚踏车呢，好像是呃福冈、熊本、名古屋、东京这几个地方都有，所以申请一个账号的话是蛮方便的。那我们这次借的是一般的单车，想说我们没有要骑很远，我们从港口这边要骑回去结田神社那里。它一般脚踏车可以变速哎、欸，在这里可以变。三段，第一次在日本市区骑脚踏车，上一次是在直岛。其实，在福冈这边还看到蛮多人在骑这台车的。我这次看到怎么那么多人在骑这台车，才想说，哎、欸，那我们要不要借借看？有时候你买东西买太多啊，因为它前面还有食物篮可以放，你就可以借这台，把东西带回去饭店。我们从。呃，港口那边骑回来，中州这边边骑边逛。白天的中州都在休息，他们晚上才会火起来。现在要停车，就停在他的指定站就可以了。完车就是锁起来 ，Apple 这边它就会自动结束。从哪边骑到哪里，然后多少钱，然后它还有折扣哎，所以我们骑了快要一个小时十几分钟，只要两百二十二，原有。它的脚踏车有分一般的脚踏车跟电动的脚踏车，要怎么分辨呢？就是你看它这里，什么都没有，就是它的龙头什么都没有的话，就是一般脚踏车。那它如果龙头这里有很奇怪的东西，那就是电动的。那如果你还是不会分的话，你只要扫它的 QR code， 它也会告诉你你租的这台是一般的还是电动的。那其实它这里都有一些图示，可以教会教你怎么弄。发现这间全家还有种树的一番赏，我要来抽抽看。我想要抽，我想要抽这个五条。我这边抽一次是七百块。哦，屁！嗨，ありがとうございます。お
抽到这个，哦，最不想要的。我打开来是我抽到五条的，好好好好好，心情有好一点了。五条的，五条的，这是什么？令，应该是令牌吧。奇妙的店，这个乡土玩具，超可爱的，哈，这个好可爱，这个好可爱，还有老虎的。老虎好可爱啊！老板说他是画猫猫给我，好可爱啊！一只老虎，一只招财猫，还有一个抱着猫的达摩，超可爱的。这样三个是三日币三四一零，觉得很值得哎，因为他们的那个原起物都很特别，而且是他们自己做的。这间不太好找，这间在小巷子里，它叫三峡屋，是专门卖日本的原起物，就是像那种达摩啊之类的。东西，如果大家有兴趣的话，可以来这边看看。老板很亲切，很可爱，而且里面卖的东西也蛮多的。他就在这里